வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்கள் ஓகேங்களா உங்க பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் லக்னக்காரர்களுக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வைத்து வழிபட வேண்டிய பொருட்கள் என்னென்ன என்னென்னலாம் செஞ்சீங்கன்னா உங்க வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் உங்கள் வீட்டில் பொருளாதாரம் மேம்படும் அப்படின்றத இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்கள்ன்றதுனால நம்ம எல்லாருக்குமான க பலன்களை நம்ம சொல்கிறதுனால இது கொஞ்சம் பெரிய பதிவு தான் உங்களுடைய ராசி இல்லை லக்னத்தை என்னன்னு பா தெரிஞ்சிருக்கோங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பதிவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் சரி முதல்ல வந்து மேஷ ராசியிலும் மற்றும் அதோடைய மேஷ லக்னத்தில் இருப்பவர்களுக்கான லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஏற்படுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவங்க வந்து லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த தெய்வத்தை நீங்கள் வழிபட்டு வர உங்களுக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் ஏற்படும் நீங்க வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க இப்பெல்லாம் செம்பு பாட்டில் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா அந்த செம்பு பாட்டில் எடுத்து தண்ணி பருகிட்டே வரணுங்க செம்புல வந்து நீங்க தண்ணி அருந்திட்டே வர வர உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நீங்க வந்து வீட்டில் காரத்தை வந்து கொம்மை பண்ணிக்கோங்க சிகப்பு மிளகாய் நீங்கள் உபயோகிப்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுது ஸோ இந்த விஷயத்த செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் கண்டிப்பாக ஏற்படும் மறக்காமல் லக்ஷ்மி நரசிம்மரை வழிபட ஆரம்பிங்க அடுத்தது ரிஷப ராசி மற்றும் ரிஷப லக்னத்தில் இருக்கவர்களுக்கு ஆனால் என்னென்னா சித்தர்கள் மகான்கள் மற்றும் பெரியோர்களை மதித்து வணங்கி வருதல் உங்களுக்கு நன்மை தரும் இருக்கும் இடத்தை வீட்டை சுத்தமாக நீங்கள் வைத்திருக்க மகாலட்சுமியோட லட்சுமி கடாட்சம் உங்களுக்கு என்றைக்குமே உண்டுங்க அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை இதை செய்தாலே நீங்கள் போதுமான அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலன் மாற்றம் ஏற்படும் அடுத்தது மிதுன ராசிக்காரர்கள் மற்றும் லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செடி கொடிகளை பறிப்பது விருட்சங்களை அளிப்பது இதெல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்பவே முற்றிலும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் உணவை வந்து மீதம் வைக்காம வச்சு பண்ணுங்க வேஸ்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மற்றும் கிழிந்த உடைகளை நீங்கள் அணியாமல் இருப்பதில் போன்றவையால் உங்களுக்கு மகாலட்சுமியோட அருள் வந்து உங்களுக்கு சேரும் ஸோ வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது கிழக்கு துணிங்களை கிழிந்த துணியில போடக்கூடாது இதை பண்ணாமலே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் தயவுசெய்து செடி கொடிகளை வெட்டாதீங்க ஏதோ சும்மா கீழே செடி இருக்கும் சில பேர் பழக்கம் இருக்கும் உதச்சிட்டே இருப்பாங்க உதச்சி செடியை பிச்சு தகிக்கிற சொல்லுவாங்க நின்றுட்டே இருப்பாங்க பூ பச்சு பச்சு கீழே போடுவாங்க அப்புறம் மரத்தை பிடிங்கி போடுறது வெட்டுறது உங்கள் கையால் எந்த வேலைகளையும் தயவு செய்து செய்யாதீங்க செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லட்சுமி கடாட்சம் போயிடும் சரி அடுத்தது கடகராசி மற்றும் லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு சம்பூர்ண மகாலட்சுமி எந்திரம் வைத்து பீஜ மந்திரம் கூறி வழிபட்டு வர வரவும் ஓகேங்களா வெள்ளிக்கிழமையில் வந்து எந்திரத்துக்கு நீங்கள் வந்து அபிஷேகம் செஞ்சு தூய்ப தூபம்லாம் காட்டி வணங்கி வந்தீங்கன்னா கடகராசி அல்ல மற்றும் அன் உலக்கணம் உள்ள அன்பர்களுக்கு இரண்டு முக ருத்ராட்சம் அணிந்து வர நிதி நிலைமை உங்களுக்கு மேம்படுங்க இதை விட ஒரு எளிமையான பரிகாரம் உங்களுக்கு எதுவும் இருக்க முடியாது ரெண்டு முக ருத்ராட்சத்தை வாங்கி நீங்கள் போடுங்க அப்புறம் நடக்கிற பல நாங்கள் மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு வெள்ளி காசை என்ன பண்ணுங்க சந்தனாதி தைலத்தில் நினச்சி உங்கள் பர்ஸில் இல்லைன்னா பணப்பெட்டியிலே வச்சுக்கோங்க ஓகே அது பண்ணுங்க ஸோ மூணு விஷயம் உங்களுக்காக ஒன்று வந்து சம்பூர்ண மகாலட்சுமி எந்திரம் அடுத்தது வந்து ரெண்டு முக ருத்ராட்சம் ஒரு வெள்ளி காசு இந்த மூன்றத்தை நீங்கள் செய்ய கடகராசி நேர்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல பலன் உண்டு சிம்ம ராசி மற்றும் லக்னக்காரர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தங்கள் வீடு அல்லது நீங்கள் இப்போ செய்கிற வியாபார ஸ்தலத்தில் வடக்கு பகுதியில் வெண்கலத்தினால் குபேர சிலை இந்த சீன குபேர சில இருக்குல்லங்க அந்த ஃபெங்ஷன் மெத்தடில் அது கிடையாது வெண்கலத்திலான நம்ம குபேர சிலையை வாங்கி வைத்து வழிபட்டு வர அது தப்ப தவிர்த்து குபேர எந்திரமும் இந்த ராசி இலக்கணத்தர்கள் மிக நன்மை செய்யும் இவர்கள் பணப்பெட்டியில் பணம் வைக்கிற இடத்துல இந்த சிகப்பு ரிப்பன் ஒன்று கட்டி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் பெயருக்கும் எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மூணு பொருள் வைக்கணும் ஒன்று குபேர சிலை குபேர எந்திரம் அப்புறம் வந்து பணம் வைக்கிற இடத்துல வந்து சிகப்பு ரிப்பன் ஒன்றத்தை வந்து கட்டி வைக்க பணம் பெருக்கும் உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது கன்னிராசிக்காரர்கள் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு வந்து வெள்ளறுக்கு விநாயகர் வச்சு வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லட்சுமி கட்டாட்சம் கிட்டி நல்ல நிதி நிலைமை மேம்படும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லைங்க 
பணம் வைக்கிற இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அரிசி சந்தனம் மற்றும் துளசி இலைகளை வச்சிங்கன்னா அடிக்கடி மாற்றி வந்துட்டே இருங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நன்மைகள் உண்டாகும் அடுத்தது துளாராசிக்காரர்கள் மற்றும் அவருடைய லக்னத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து பத்து மூக ருத்ராட்சத்தை நீங்கள் அணிந்து வந்து வச்சுக்கோங்களேன் மகாலட்சுமி வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து தங்கிடுவாங்க அனைத்து வகையான செல்வ வளங்களும் உங்களை வந்து செய்கிறவங்க இந்த பத்து முக ருத்ராட்சத்தை நீங்கள் அணியும் போது துளாராசிக்காரர்கள் மறக்காமல் பத்து முக ருத்ராட்சம் மறந்துடாதீங்க மேலும் பணம் வைக்கிற இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் கஸ்தூரியும் வெள்ள துணியில முடிஞ்சு வச்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து செல்வம் பெருக்கும் இது வந்து துளாராசிக்காரர்கள் சரிங்களா அடுத்தது விருச்சக ராசிக்காரர்கள் மற்றும் அது லக்கணத்தை சேர்ந்தவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா மகாமேரு வச்சு வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனைத்து வகையான நன்மைகளும் கிடைக்குங்க நன்மைகள் வந்து சேரும் குறைவில்லாத வாழ்வு வாழலாங்க நீங்க மேலும் பணம் வைக்கும் இடத்துல வந்து ஒரு சிகப்பு பட்டு துணியில சிறிது குங்கம் கருப்பு மஞ்சள் பொடி தேங்காய் சிறிது அரிசி வச்சு முடிஞ்சு வச்சீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு செல்வ வளம் பெருகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ விருச்சக ராசிக்காரங்க இந்த பல இடம் மறக்காம செய்யுங்க நல்லது ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அடுத்தது தனுசு ராசி மற்றும் லக்னத்தை பிறந்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க நீங்க வந்து லக்ஷ்மி சிலை இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஸ்படிகத்தில் இருக்கும் அதை வாங்கிட்டு வாங்க அது ஸ்படிக லக்ஷ்மி வாங்கிட்டு வந்து வச்சு வழிபட்டு வர உங்களுக்கு சுக வாழ்வு ஏற்படுங்க லக்ஷ்மி வந்து நான்கு கரத்து உடைவலாக இருக்கணும் அந்த சிலையில அதை மறக்காம நோட் பண்ணி வாங்கிட்டு வாங்க மேலும் பணம் வைக்கிற இடத்துல மஞ்சள் துணியில கஸ்தூரி மஞ்சள் மற்றும் சிறிது குங்கும பூ சேர்த்து வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னமும் உங்களுக்கு சிறப்பான பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும் என்பர்களே அடுத்தது மகர ராசிக்காரர்கள் மற்றும் லக்னத்தை பிறந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்படிகத்துல லிங்கத்தை வைத்து நீங்க வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்வு நல்ல வளம் பெறுங்க பணம் வைக்கிற இடத்துல பொடி தேங்காய் உணுத்த சந்தனாதி தலத்தை தடவி வச்சிருக்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் தலையில தடவிட்டே வாங்க மேலும் பணம் வைக்கிற இடத்துல தினமும் புதிதா ஒரு பன்னீர் ரோஜா ஒண்ணு வச்சுட்டு வாங்க இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னாவே மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சரியான ஒரு அதிர்ஷ்ட நிலைமை மேம்படும் இது வந்து பரிகாரங்கள்லாம் இவருக்கும் நீங்க வந்து கேட்டிருக்க முடியாது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஆனா நம்மளோட ஜோதிட ரகசியங்கள் நிறைய பேருக்காக இன்னைக்கு இந்த பரிகார முறைகளை உங்களுக்காக ஒப்பனா எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சொல்றோம் சில பேருக்கு இவ்வளவு பரிகாரம் செஞ்சிருப்போம் நடந்திருக்காது இல்லையா இந்த பரிகாரத்தை செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு மாற்றம் கண்டிப்பா ஏற்படும் அடுத்தது கும்பராசி மற்றும் லக்னக்காரர்களுக்கு நீங்கள் அணிய வேண்டிய ருத்ராட்சம் ஏழு முக ருத்ராட்சம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஏற்றம் தரும் மேலும் தினசரி என்ன பண்ணுங்க ஸ்ரீம் 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 அப்படின்ற பீஜ மந்திரத்தை தாமர மணி மாலை ஒன்று வாங்கிக்கோங்க அதை வாங்கிட்டு நூத்தி எட்டு முறை அந்த தூத்தி எட்டு தாமர மணி மாலையை வாங்கிட்டு ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிச்சுட்டு நூத்தி எட்டு முறை ஸ்ரீம் 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 அப்படி ஜெபிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லக்ஷ்மியோட அருள் பயங்கரமாக கிடைக்குங்க பணம் வைக்கிற இடத்துல கட்ட மஞ்சளை வச்சு தீப தீபம்லாம் காட்டி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வளமான வாழ்க்கை ஏற்படும் கடைசியா மீன ராசிக்காரர்களே மற்றும் லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க பணப்பெட்டியில குங்கும பூ மற்றும் ஒரு தங்க நாணயம் வைங்க நாணயத்துல கொஞ்சம் பன்னீர் தெளிச்சு வைங்க கணபதி எந்திரம் வைத்து வழிபட்டு வர உங்களுக்கு லட்சம் கடாட்சம் கிட்டு வாழ்ந்து வந்து உங்களுக்கு அப்படி ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கை அமையும் ஓகேங்களா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை சோ இந்த பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இப்ப நான் சொன்ன இந்த பன்னிரண்டு பரிகார முறைகள் பரிகார முறைன்னு சொல்ல விட நீங்க வழிபட வேண்டிய விஷயங்கள் நீங்கள் வைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா இப்போ யாரு வந்து இதை வைக்கணும் இப்போ குடும்பத்துல வந்து அஹ் கணவன் ஒரு ராசி மனைவி ஒரு ராசியா இருப்பாங்க இப்ப நான் யார் வைக்கலாம் யார் வச்சா நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கறதுக்கான கேள்வி வாய்ப்பு கொண்டு இல்லையா பணத்தை யார் டீல் செய்வீங்களே இப்ப யார் உங்க வீட்டுல வந்து குடும்பத்துல வந்து பணத்தை வந்து யாரு சில பேர் வீட்டுல பெண்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க கணவன் வந்து சேலரி மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெண்கள் தான் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க சில வீட்டுல பெண்கள் ஆண்கள் தான் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க பெண்களுக்கு அதை பத்தி ஐடியா இருக்காது இந்த மாதிரி யார் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று வீட்டுல குடும்பத்தை நடத்துனாங்களோ அவங்க இந்த அவங்களுக்கான ராசிக்கான விஷயத்த வாங்கி வைக்கிறது சிறப்பு முடிஞ்சா ரெண்டு பேருமே அவங்க இப்ப ராசி வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வந்து மீன ராசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொருத்தர் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பராசினு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கும்பராசிக்காரரை வந்து ஏழு முக ருத்ராட்சம் அணிஞ்சு தினசரி ஸ்ரீமன்ற மஞ்சரத்தை சொல்ல சொல்லுங்க மீன ராசியில் காரங்க இருக்கவங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு தங்க நாணயத்தை ஒரு குங்கும பூத்தியும் வாங்கி பணப்பட்டியில் வச்சுருங்க யார் இது பண்ணாலுமே நல்லது தான் ஓகேங்களா அதனால் அதில் எந்த விதமான மாற்றமோ
ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வாங்கி கண்டிப்பாக அதுக்கான முயற்சி பண்ணுங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் இது போன்று நிறைய குறிப்புகள் இன்னும் நம்ம பதிவில் நம்ம சேனலில் கொடுக்க போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணி வைங்க இது போன்ற வீடியோக்கள் தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அடுத்தது நம்மளுடைய சேனலில் வந்து இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில தியானம் மற்றும் ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் கேட்டிருந்தாங்க அவங்க நண்பர்களுக்காக சில வீடியோக்களும் நம்ம பதிவு செய்ய காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் தியானத்தை வந்து ஒரு புது கோணத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம தெரியப்படுத்துறதுக்காக சில வீடியோக்களும் நம்ம போடுறோம் மறக்காம அதையும் பார்த்து பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாய சிவாய நம